Okej, okay. nu ska vi göra en av mina klassiska färger som jag gjorde ofta förr på McTailan. Den kallar jag för glitterjätta. Då behöver vi en McTail Blank. Vi tar den här rackan och så primar vi den med lite vitt. Hobbynox, vita och paka färg. Ta lite grann så här. Täcker vi den. Sen gör vi någonting crazy. Jag gör rent den. Då tar vi svart. Så. Nu målar vi halva i svart. Så. Vad vi sen ska göra är att doppa den här rackan i Mother of Pearl Glitter. Eller Pearl Glitter. Och jag har valt att använda två storlekar. Jag använder en som är 0,2 och en som är 0,5. Och det har jag färdigblandat här inne. Så det är 50-50, 0,5 och 0,2. Och då är det så här. Vi vill att den här ska vara så blöt som möjligt. Så när den har stått en liten stund, då tar vi och sköljer ur den. Så bara täcker vi den med lite vatten. Kolla nu, för nu blir det någonting som är lite coolt. Den här är helt svart. Helt svart på ryggen, vit på buken. Och vi doppar den i det här glittret. Då kommer alla hammarbyar att bli jätteglada. Sen kommer vi lacka den här kan. När, när man dustar den med lite vatten så väcker man till liv i färgen. Färgen var säkert det är fortfarande lite klibbig. Men bara för att ha lite, lite grann så förstärker man det. Och när vi då sen har doppat den här som vi har gjort nu i eh, glittret så kommer det fästa mycket, mycket bättre. För vi vill ha färgen så blöt som möjligt. Och då fastnar lacken eller glittret ordentligt i, i färgen och sitter kvar. Nu ska vi lacka glitterjäddan som vi bakade för. Bajenbetet. Och nu kommer vi se en förvandling. Vi såg i första förvandlingen, den är bara målad vit och svart. Sen doppat i, i pearlglitter. Men när vi lackar den här, då kommer den lyftas fram den här gröna ännu mer markant. Nu kör vi. Lackar den med, med Anders Wolfforsen, Wolf Creeks eh, fantastiska cov lack som är lätt hanterlig. Och den är lite tunnare så den kommer krypa in jättefint i alla de här skrimsorna. Super, superbra. Otroligt härlig färg där. Så, sätter vi ner den här hjulet här. Så får den torka. Ta den ungefär 6-8 timmar beroende på hur varmt det är. Här inne är det rätt kvar så det kommer ta ja, 7 timmar ungefär typ. Sen är det dags att måla den här babysen. Hammarby-kroppen här. Vad vi ska göra med den här är vi ska göra en lite, lite jäddiga mönster på sidan. Så, eh, och det är ju vita stripes liksom. Då ska vi se om vi hittar någon skön liten mall. Vi kan använda oss av. Ah, det är en fin mall. Den gillar jag. Så, då är det vit. Fäster du den här helt sonika bara så här. Och håller still. Karaktäristiska jäddiga. Karaktäristiska jäddiga. All right, nu är det dags att göra rent den här. Ska vi lägga på lite fluorange på buken som är huggpunkt. Så kommer vi göra en fluorange huggpunkt på sidan. Och så lite svart på ryggen och svart runt ögat. Sen är den klar. Så, kör vi lite fluorange. Bara en liten en huggpunkt här framme. Så, och sen lite där bak. Så. Och sen vill jag ha en liten här. Och en liten, liten, liten. Så. Nu är det dags att sluta för den här. Nu ska vi vara på det med lite svart och så en bit prick på pannan och sen är det klart. Vi börjar göra rent äh, sprutan. That's it. Nu tar vi svart. Så. Då vill vi bara toucha upp den här lite grann på ryggen. Så här lite mörkgrönt där. Så. Och så lite grann runt ögat. Så. Så. Right. Nu är det bara den vita pricken på pannan. Sen är den klar. Så ska den torka. Vi sätter på ett öga, en signatur och lacka. Men vi tar pricken först. Lite vitt. Voilà. Liquid silver. Nu kommer favoritögonblicket. Jag ska få limma ett öga och signa min underbara Electric Pike. Du ser så 
skriva med svart på den här rackan. Svart jonker. Nu är det till dögen. Och då tycker jag att varför jag tar ett liquid silver och inte ett, ett annat färgglatt variant. För att jag vill ha det så elektriskt som möjligt det här. Den är nästan dold. Men sen har det kommit lite ljus där på oss. Bara, oh, vad var det där som dök upp där? Bing, 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 bing. Så. Ska vi bara låta det här torka lite grann sen lackar Kör vi eh, två komponenter epoxy, COV, med eh, lite Mother of Pearl opakt, eh, Mother of Pearl eh, glitter, 0,2 mm för att få lite extra spark i Kolla vad den kommer fram med. Voilà. Electric bike. fyra timmar sen är det börjat att rocka. All right, nu ska vi uh, rigga en big deal här på The Electric Pike. Och jag väljer att ta en liten uh, flugoröd historia som en skön brytpunkt. Electric Pike. En liten hottail på den här. Den här ni. Och sen här en vanlig variant med jörktail. Då har jag valt att sätta på en, en Big Tail Junior, eller en Unbig Tail Junior på den här. Det är lite naturligt så att den blir väldigt så här enhetlig sammanstuka. Electric Pike.